పదో తరగతి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు అదేవిధంగా పేరెంట్స్కి ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ను ముందు వస్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అందరూ కూడా శ్రద్ధగా విని ఈ యొక్క ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ క్లాసును స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ క్లాస్లో మొట్టమొదటగా మనం ఫిజికల్ సైన్స్లో గోళాకార దర్పణాలతో కాంతి పరావర్తనం అనే అంశాన్ని మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అయితే ఇంతకంటే ముందే మనం కాంతి పరావర్తనాన్ని సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం అయితే అక్కడ మనం ఉపయోగించింది ఏంటి అంటే సమతలాల్లో కాంతి పరావర్తనం అనేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం అయితే ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి గోళాకార దర్పణాలతో కాంతి పరావర్తనం అంటే ఇక్కడ దర్పణాలన్నీ కూడా గోళాకృతిలో ఉంటాయని మనం గ్రహించాలి అయితే ఈ గోళాకార దర్పణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి పుటాకార దర్పణం రెండోది కుంభాకార దర్పణం ఆల్రెడీ మీరు క్లాస్లో చూసి ఉంటారు పుటాకార దర్పణం అంటే ఏంటి కుంభాకార దర్పణం అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం వాటి యొక్క కుంభ పుటాకార దర్పణం యొక్క ఆకృతి ఎలా ఉంటుందో గీసుకున్నాం అదేవిధంగా కుంభాకార దర్పణం యొక్క ఆకృతి ఎలా ఉంటుందో గీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే పుటాకార దర్పణంలో ఇక్కడ ఈ యొక్క వక్రతలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పుటాకార దర్పణం గుర్తిస్తాం ఈ యొక్క వక్రతలాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని కుంభాకార దర్పణం అనుకుంటాం ఇక్కడ గీసుకున్నటువంటి ఈ గీతలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దర్పణానికి రెండో వైపు ఉన్నటువంటి మనం ఒక రఘు యొక్క పూతాన్ని గుర్తించాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుంభాకార దర్పణం యొక్క ఇటువైపు పూత ఉంటుందని గుర్తించాలి అయితే ఈ వక్రతలంలో ఈ వక్రతలానికి ఒక వక్రతా కేంద్రం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వక్రతలానికి ఇక్కడ ఒక వక్రతా కేంద్రం ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు ఈ దాన్ని మనము వక్రతా కేంద్రం అంటాం ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణానికి ఇది వక్రతా కేంద్రం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క వక్రతల యొక్క మధ్య బిందువునే మనము దర్పణ ధ్రువం అంటాం దాన్ని పీ చదివిస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ కుంభాకార దర్పణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ కుంభాకార దర్పణం యొక్క వక్రతల యొక్క మధ్య బిందువును పీ అంటాం అనే విషయం మనకు తెలుసు ఈ యొక్క దర్పణ ధ్రువానికి ఈ వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ మొత్తంలో సగాన్ని సగంలో ఒక బిందు తీసుకున్నట్టయితే ఆ బిందువును మనము నాభి అంటాం ఈ నాభి ఎలా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్టయితే ఏదైనా కాంతి కిరణాలు సమాంతరంగా వస్తున్నటువంటి కాంతి కిరణాలు ఈ వక్రతలంపై పడ్డప్పుడు అవి పరావర్తనం చెందేసి అన్నీ ప్యారలల్గా వచ్చినట్టు అంటే సమాంతర వచ్చిన కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా పరావర్తనం చెందేసి ఒక బిందు దగ్గర కలుసుకుంటాయి ఆ బిందువునే మనము నాభి అంటాం అనే విషయం మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఈ నాభి ఈ దర్పణ ధ్రువం ఈ వక్రతా కేంద్రం కలుపుతూ గీయబడ్డటువంటి ఈ రేఖని మనము ప్రధాన అక్షం అంటామని తెలుసు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కుంభాకార దర్పణం తీసుకున్నప్పుడు కుంభాకార దర్పణంలో కూడా ఈ మధ్య బిందువు నాభి అవుతుంది ఈ మూటిని కలుపుతూ గీయబడ్డటువంటి ఈ రేఖను మనం ప్రధాన సారీ దీన్ని ప్రధాన అక్షం అంటాం ఇక్కడ ఈ రెండు పుటాకార దర్పణం కుంభాకార దర్పణం రెండు కూడా పోల్చుకున్నప్పుడు రెండిట్లో కూడా దర్పణ ధ్రువం ఉంటుంది మన యొక్క నాభి ఉంటుంది వక్రతా కేంద్రం ఉంటుంది ఇందులో కూడా సేమ్ యాజిటీస్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా వక్రతా కేంద్రం నుండి ఈ వక్రతలం పైకి గీయబడ్డటువంటి ఈ రేఖని మనము వక్రత వ్యాసార్థం అంటాం దీన్ని స్మాల్ ఆర్ చేస్తాం యాజిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వక్రతా కేంద్రం నుండి వక్రతలం పైకి గీయబడ్డటువంటి రేఖను వక్రత వ్యాసార్థం అంటాం ఇవి ప్రాథమిక అంశాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దర్పణ ధ్రువం నుండి నాభి వరకు ఉన్నటువంటి దూరాన్ని స్మాల్ ఎఫ్ చేసి చూస్తాం దీన్ని నాభ్యాంతరం అంటాం అయితే ప్రధానంగా ఇది కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కూడా స్మాల్ ఎఫ్ఏ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ను ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మనము స్మాల్ ఎఫ్ కింద తీసుకుంటాం అయితే ఈ స్మాల్ ఎఫ్ను మనం ఏమంటాము అంటే నాభ్యాంతరము అంటాం ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్ లోపల సర్వసాధారణంగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నాభ్యాంతరం అంటే ఏంటి అని వన్ మార్క్ క్వశ్చన్లో వస్తూ ఉంటుంది కొందరు తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో మ్యాక్సిమంగా మనకు 
ఒక సంఘ్యా నియమం ప్రకారము సంఘ్యా సంప్రదాయం ప్రకారము ఏం చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏ దూరాన్ని అయినా సరే దర్పణ ధ్రువం నుండే కొలువాలనేటువంటి ఒక నియమం ఉంది కాబట్టి నాభ్యాంతరం ఉన్నప్పుడు దాని నిర్వచనం కంపల్సరీ దర్పణ ధ్రువం నుండి నాభి వరకు ఉన్నటువంటి దూరాన్ని నాభ్యాంతరం అంటామని మనం రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చినట్టు అయితే కంపల్సరీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి అంటే దర్పణ ధ్రువం నుండి నాభి వరకు ఉన్నటువంటి దూరాన్ని నాభ్యాంతరం అంటామని రాయాలి అప్పుడు మాత్రమే స్కోర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదా సార్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా డిస్టెన్స్ అంటే ఈ దూరానికి ఈ దూరం సమానంగా ఉంటుందే తప్ప ఇది నాభ్యాంతరం కాదు ఎఫ్ వ్యాల్యూకి ఎఫ్ ఇది ఈక్వల్గా ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాభ్యాంతర నిర్వచనము ఖచ్చితంగా దర్పణ ధ్రోమ నుండి నాభి వరకు ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మాత్రమే నాభ్యాంతరం అనే విషయాన్ని రాయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్లో మనకి వన్ మార్క్ సంపాదించుకునే అవకాశం ఇప్పటివరకు మనం గోళాకార దర్పణాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక అంశాల గురించి అవగాహన చేసుకున్నాం నాభి అంటే ఏంటి వక్రతా కేంద్రం అంటే ఏంటి దర్పణ ధ్రోమం అంటే ఏంటి వక్రతా వ్యాసార్థం అంటే ఏంటి నాభ్యాంతరం అంటే ఏంటి మనం అర్థం చేసుకుందాం ఇకపోతే ఈ గోళాకార దర్పణాలతో కాంతి పరావర్తనం ఎలా చెందుతుంది ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి అనే దానికి ప్రధానంగా మనకు మూడు నియమాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు నియమాలు నేర్చుకోవాలి అయితే మనం గత క్లాస్ లోపల సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ క్లాస్ లోపల కాంతి పరావర్తన నియమాలు నేర్చుకున్నాం అవి సమతల దర్పణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అయితే ఈ గోళాకార దర్పణాలకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మూడు నియమాలు ఉన్నాయి మూడు సూత్రాలు అనుకోండి మూడు నియమాలు అనుకోండి వాటిని ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చే కాంతి కిరణం కనుక గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు దాని యొక్క మార్గం ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్టయితే అదేవిధంగా నాభిగుండా వచ్చే కాంతి కిరణం కనుక గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు దాని యొక్క ప్రయాణ మార్గం ఎటువైపు ఉంటుంది అది వక్తా కేంద్రం గుండా వచ్చే కాంతి కిరణం అది కనుక గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు దాని యొక్క ప్రయాణ మార్గం ఎటు ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ మన ఒక చిన్నగా ఇది రెండు మార్కులో కావచ్చు లేదా వన్ మార్క్లో కావచ్చు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చే కాంతి కిరణం మనం ఇక్కడ పుటాకార దర్పణం తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ పుటాకార దర్పణంలో ఆల్రెడీ మనం తెలుసు ఇది దర్పణ ధ్రువం ఇది ప్రధాన అక్షం ఇది నాభి ఇది ఒకతా కేంద్రం ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ నియమము అంటే ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చే కాంతి కిరణం ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ప్రధాన అక్షానికి ఒక కాంతి కిరణం సమాంతరంగా వస్తువును అది ఈ యొక్క వక్రతలంపై ఉన్నటువంటి ఈ వక్త వక్రతలం కలిగినటువంటి గోళాకార దర్పణంపై పదం చెందినప్పుడు అది ఏ మార్గం ఎన్నుకుంటుంది అంటే పరావర్తనం చెందేసి నాభి గుండా వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటి ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చే కాంతి కిరణం గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు ఆ పరావర్తన కిరణం నాభి గుండా వెళుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నాభి గుండా వచ్చే కాంతి కిరణం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణాన్ని తీసుకొని ఈ పుటాకార దర్పణంలో మరలా దర్పణ ధ్రువం వక్రతా కేంద్రం నాభి ఇక్కడ కాంతి కిరణం నాభి గుండా వస్తూ ఉంటుంది అది గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందుతుంది అది పరావర్తనం చెందినప్పుడు పరావర్తన కిరణం ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వెళ్తుంది ఇది రెండో నియమం నెక్స్ట్ మూడో నియమానికి వచ్చినట్టయితే ఈ మూడో నియమం లోపల మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది ఒక పుటాకార దర్పణం ఇందులో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సేమ్ దర్పణ ధ్రోమ ఉంటుంది నాభి వక్రతా కేంద్రం ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇలా వక్రతా కేంద్రం గుండా వస్తున్నటువంటి కాంతి కిరణం ఈ యొక్క గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు అది ఎలాంటి విచలనం చెందకుండా ఏదైతే ఏ మార్గంలో అయితే వచ్చిందో అదే మార్గంలో పరావర్తనం చెందుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మూడు నియమాలు ఉంటాయి మొదటి నియమం ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెంది అది నాభి గుండా ప్రయాణం చేస్తుంది పరావర్తన కిరణం అని గుర్తించుకోవాలి అదేవిధంగా ఏ కాంతి కిరణం అయితే నాభి గుండా వచ్చి గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందుతుందో అది పరావర్తనం చెందినటువంటి కాంతి కిరణము ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వెళుతుందని అదేవిధంగా మూడో నియమం ఏంటి అంటే ఏ కాంతి కిరణం అయితే ఒకతా కేంద్రం గుండా బయలుదేరి ఈ యొక్క గోళాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు అది తిరిగి అదే మార్గంలో 
ఎలాంటి విచారం చెందకుండా తిరిగి అదే మార్గంలో పరావర్తించిందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి ప్రధానంగా ఈ మూడు నియమాలు ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ మూడు నియమాల ఆధారంగా ఈ రెండు రకాల గోళాకార దర్పణాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ పుటాకార దర్పణము మరియు కుంభాకార దర్పణం ఉంటుంది అయినప్పటికీ మనం ఫస్ట్ ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణం వాడినప్పుడు ప్రతిబింబ స్థానాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి మరి ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయని గుర్తించుకోవడానికి రేపు ఎగ్జామ్ లోపల మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అది ఫోర్ మార్క్స్ రావచ్చు టూ మార్క్స్ రావచ్చు దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైతే ఒక లక్షణాలను కానీ వాటి యొక్క ప్రతిబింబ స్థానాలను ఈజీగా గుర్తుపడడానికి కనుక మనం గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఉపయోగించి ఈ యొక్క నియమాలను ఉదాహర నియమాలను తీసుకుని మనం చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా ప్రతిబింబ లక్షణాలు కావచ్చు ప్రతిబింబ స్థానాలు కానీ ఎలాంటి దోషాలు లేకుండా మనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది అయినప్పటికీ మనం ఈ బోర్డు పైన మనం చేర్చుద్దాం ఈరోజు ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణాల్లో ప్రతిబింబ స్థానాలు లక్షణాలు గుర్తించడానికి ఫస్ట్ ఒక వస్తువు కనుక అనంత దూరంలో అని ఊహించుకున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఒక పుటాకార దర్పణం తీసుకొని ఈ పుటాకార దర్పణంలో ఇది ప్రధాన లక్షణం మనకు తెలుసు ఇది నావి అనే విషయం తెలుసు ఇది వక్రతా కేంద్రం అనే విషయం తెలుసు ఇది దర్పణ ద్రోమ అనే విషయం తెలుసు ఒక అనంత దూరంలో కనుక వస్తువు ఉంచినట్టయితే ఆ వస్తువు నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతికరణాలు అన్నీ కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి అది మనకు తెలిసినటువంటి రూల్ ఎప్పుడైతే అనంత దూరంలో వస్తువు ఉంచినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే కాంతికరణాలు అన్నీ కూడా సమాంతరంగా వస్తాయి ఆ సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతికరణ మొదటి నియమం ప్రకారము అది ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అంటే నాభి గుండనే పరావర్తన చెందుతుంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసు నెక్స్ట్ ఇంకో కాంతికరణాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాంతికరణం కూడా సమాంతరంగా అనంత దూరం నుంచి వస్తున్నటువంటి కాంతికరణం సమాంతరంగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ సమాంతరం వచ్చిన కాంతికరణం తిరిగి అది ఈ యొక్క పుటాకాతపడి పడ్డప్పుడు పరావర్తన చెందేసి నాభి గుండా ప్రయాణం చేస్తుంది ఇలా రెండు కాంతికరణాలు కనుక ఇలా పరావర్తన చెంది అవి ఎక్కడ కలుచుకున్నాయి అంటే నాభి దగ్గర కలుసుకుంటాయి అనంత దూరంలో కనుక వస్తువు ఉన్నట్టయితే దాని యొక్క ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే నాభి దగ్గర ఏర్పడుతుంది దాని యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే అది చాలా బిందురూపకంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మొదటిది అంటే ఒక వస్తువును అనంత దూరంలో కనుక ఉంచినట్టయితే దాని ప్రతిబింబము పుటాకార దర్పణం ద్వారా దాని యొక్క ప్రతిబింబము నాభి దగ్గర ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి అంటే వక్రతా కేంద్రం ఆవల వస్తువు ఉంచినప్పుడు అంటే ఇక్కడ పుటాకార దర్పణాన్ని తీసుకుంటున్నాం ఈ పుటాకార దర్పణం లోపల ఇది ప్రధాన క్షణం ఇది దర్పణ ద్రోహం ఇది నాభి ఇది నెక్స్ట్ వక్రతా కేంద్రం మనకు తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు ఆవల అన్నప్పుడు ఇది వక్రతా కేంద్రం ఎక్కడైనా ఉంచుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక వస్తువును మనం కనుక ఉంచినట్టయితే అది ఒక క్యాండిల్ అని తీసుకోండి ఏదైనా వస్తువు అని తీసుకోండి యారో మార్క్ కానీ ఏ మార్క్ పెట్టుకున్నా సరిపోద్ది ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ తీసుకున్నాను ఈ క్యాండిల్ నుంచి మనం ముందు ముందుగా నేర్చుకుంటే మూడు నియమాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏ కాంతికిరణం అయితే సమాంతరంగా వస్తుందంటే ఫస్ట్ నియమం తీసుకుంటున్నాను సమాంతరంగా వచ్చే కాంతికరణం తీసుకుంటున్నాను ఏదైతే ఈ యొక్క నిజ వస్తువు ఏదైతే కాంతిజనకం ఉంటుందో ఆ కాంతిజనకం నుండి వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కాంతికరణం సమాంతరంగా వచ్చిన కాంతికరణం ఈ యొక్క పుటాకా దర్పణపై పతనం చెందినప్పుడు అది మొదటి నియమం ప్రకారము ఖచ్చితంగా సమాంతర వర్ష కాంతికరణము నాభి గుండా వెళ్తుందనే విషయం మనకు తెలుసు ఇలా పరావర్తన చెందుతుంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే రెండో నియమం ప్రకారం మనకు తెలుసు రెండో నియమం తీసుకుంటాం ఈ రెండో నియమం ప్రకారము ఏ కాంతికరణం అయితే నాభి గుండా వస్తుందో ఇలా నాభి గుండా వస్తుందో అలా వచ్చినటువంటి కాంతికరణం పరావర్తన చెంది ప్రధాన క్షణానికి సమాంతరంగా వెళుతుందనే విషయాన్ని మనం తెలుసు ఎక్కడైతే ఈ సమాంతరంగా వచ్చే కాంతికరణం యొక్క పరావర్తన కిరణం ఏ కాంతికరణం అయితే నాభి గుండా వచ్చినటువంటి ఈ కాంతికరణం యొక్క పరావర్తన కిరణం ఎక్కడ కలుసుకుంటుందో అక్కడ ఈ యొక్క భాగం యొక్క ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగతా యొక్క భాగం ఈ విధంగా తల క్రిందులుగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఐ ఐ వన్గా లేదా ఐ ఐ వన్గా తీసుకోవచ్చు ఇలా ఎప్పుడైతే ఒకదా కేంద్రం ఆవల కనుక వస్తువు ఉంచినప్పుడు ఈ యొక్క వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే నామికి వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యలో ఏర్పడుతుందని దాని యొక్క ప్రతిబింబము తలక్రిందులుగా ఉంటుంది అని అదేవిధంగా ఇక్కడ తెరపై ఎలా ఏర్పడ్డది అంటే అది తలక్రిందులుగా ఏర్పడుతున్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఆ యొక్క ప్రతిబింబ స్థానము ఎక్కడ ఉంది అంటే నాభికి మరియు వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యలో ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మధ్యలో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్కడైనా ఏర్ప
ఈ యొక్క స్థానాన్ని బట్టి ఇక్కడి నుంచి వరకు ఏర్పడుతూ ఉంటుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెరపైన పట్టాం కాబట్టి దీన్ని మిథ్యా సారీ నిజ ప్రతిబింబంటామని తెలుసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ యొక్క ప్రతిబింబ స్థానాన్ని గుర్తు ఇప్పుడు మూడో అనే మూడో వస్తు స్థానం మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వక్రతా కేంద్రం వద్ద వస్తువు ఉంచినప్పుడు ఇక్కడ వక్రతా కేంద్రం వద్ద ఒక కాంతి జనకాన్ని ఉంచాను నేను సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ని ఉంచినట్టయితే ఆ కాంతి జనకం నుండి మొదటి నియమం ప్రకారము సమాంతర కాంతి కిరణం తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పుటాక దర్పణంపై పతం చెంది అది నావిగుండా ప్రయాణం చేస్తున్న విషయాన్ని మనకు తెలిసిన విషయమే ఇక నెక్స్ట్ ఇంకో కాంతి కిరణం నావిగుండా వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఈ నావిగుండా వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణం ఈ యొక్క గోలాక దర్పణ పుటాక దర్పణపై పతం చెంది అది పరావర్తం చెందిన తర్వాత ప్రధాన అక్షరానికి సమాంతరంగా వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రతిబింబం మనకు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ భాగం యొక్క ప్రతిబింబం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది మిగతా భాగం యొక్క ప్రతిబింబం ఇలా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎప్పుడైతే వక్రతా కేంద్రం వద్ద వస్తువు ఉంచినట్టయితే దాని ప్రతిబింబం కూడా వక్రతా కేంద్రం వద్దనే ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ కనుక మనము తెరను కనుక ఉంచినట్టయితే ఆ తెర పైన ఈ ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రతిబింబము స్థానం మనకు అర్థమైపోయింది వక్రతా కేంద్రం వద్ద ప్రతిబింబ లక్షణం ఏంటి అంటే అది ఎలా ఎంతైతే సైజుతో ఉందో అంత సైజుతో ఏర్పడుతుంది ఇది స్క్రీన్ పైన మనం పట్టగలిగాం కాబట్టి ఇది నిజ ప్రతిబింబం అవుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఇది తలక్రిందులుగా ఏర్పడ్డది అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ ఇది మూడో స్థానం అయిపోయినట్టయితే నాలుగో స్థానం ఈ నాలుగో స్థానము ఏంటి అంటే వక్రతా కేంద్రానికి వక్రతా కేంద్రం మరియు నాభికి మధ్య వస్తువు కనుక ఉంచినట్టయితే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది పుటాకార దర్పణం ఇది ప్రధానక్ష్యం ఈ యొక్క నాభికి ఈ యొక్క వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యలో వస్తువు ఉంచాను మొదటి నియమం ప్రకారం కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కాంతి కిరణం సమాంతరంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం నాభిగుండా పరావర్తం చెందుతున్న విషయం తెలుసు అదేవిధంగా ఏ కాంతి కిరణం అయితే నావిగుండా వస్తూ ఉంటుందో నావిగుండా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఈ యొక్క పుటాక దర్పణం నుండి పరావర్తం చెంది అది ప్రధాన లక్ష్యానికి సమాంతరంగా వెళ్తుందనే విషయాన్ని మనం తెలుసు ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి అంటే వక్రతా కేంద్రంకి ఆవల కలుసుకోవడం జరిగింది ఇలా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ కనుక మనము తెరని కనుక ఉంచినట్టయితే ఈ తెర పైన ప్రతిబింబాన్ని పట్టగలుగుతాం కాబట్టి ఇది నిజ ప్రతిబింబం అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తు సైజు కంటే వస్తు సైజు కంటే ఈ యొక్క ప్రతిబింబ సైజు ఎక్కువగా ఉంటుందని విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది వక్రతా కేంద్రానికి ఆవల ఏర్పడుతుంది అంటే వక్రతా కేంద్రానికి నావికి మధ్యలో కనుక వస్తు ఉంచినట్టయితే దాని యొక్క ప్రతిబింబ స్థానము వక్రతా కేంద్రం బయట ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని మనము ఐదో సందర్భం వస్తువును నాభి వద్ద కనుక ఉంచినట్టయితే దాని ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది దాని ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ పుటాకా దర్పణం తీసుకున్నాను ఈ పుటాకా దర్పణంలో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నాభి వద్ద వస్తువును ఉంచడం జరిగింది ఇక మనకు తెలుసు మూడు నియమాల్లో రెండు నియమాలు మనం ఫాలో అయినట్టయితే మొదటి నియమం కాంతి కిరణం సమాంతరంగా వచ్చినప్పుడు అది ఈ యొక్క పుటాకార దర్పణం మీద పడి పరావర్తం చెందేసి నాభి గుండా వెళుతుందనే విషయాన్ని మనకు తెలుసు ఇక మనకు ఆల్రెడీ ఇంతవరకు మూడు నియమాలు మొదటి రెండో నియమాలు తీసుకుందాం ఇక రెండో నియమం తీసుకుందామంటే నాభి గుండా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుందాము అంటే మూడో నియమం అయినటువంటి ఏ కాంతి కిరణం అయితే వక్రతా కేంద్రం గుండా వస్తుందో ఆ కాంతి కిరణం సంబంధించినటువంటి రూల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి రేపు ఎగ్జామ్ లోపల మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి మొదటగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కాంతి కిరణాన్ని ఒక టూకీగా వక్రతా కేంద్రం గుండా వస్తున్నట్టుగా ఒక మాల గీసుకున్నాను అయితే కాంతి కిరణం దీనికి స్టేట్ కానీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను ఈజీగా మనము రేపు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఇలా కాంతి కిరణం ఏదైతే వక్రతా కేంద్రం గుండా వస్తున్నట్టుగా మనం ఊహించుకున్నటువంటి కాంతి కిరణం ఈ యొక్క పుటాక దర్పణంపై పదం చెంది తిరిగి అదే మార్గంలో పరావర్తం చెందుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా ఏ కాంతి కిరణాలు ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు పరావర్తన చెందిన కాంతి కిరణాలు కానీ మనం పరిశీలించినట్టయితే ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే సమాంతరంగా ఉన్నాయి మరి ఇంతకుముందు మొదటి నియమంలో మనం నేర్చుకున్నాం 
అనంత దూరంలో వస్తు ఉన్నట్టయితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా సమాంతరంగా వస్తాయని ఎట్లా చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ పరావర్తం చెందినటువంటి కాంతి కిరణాలు రెండు కూడా సమాంతరంగా వెళుతున్నప్పుడు అవి ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అనంత దూరంలో కలుసుకుంటాయి అంటే ఇక్కడ యొక్క ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే అనంత దూరంలో ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి ఆరో సందర్భం కొద్దాం ఈ ఆరో సందర్భంలో కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే నాభికి దర్భర ధ్రువానికి మధ్య వస్తువు ఉంచినప్పుడు ఇది నాభి ఇది ధర్మ ధ్రువానికి మధ్యలో వస్తువు ఉంచినట్టయితే అప్పుడు ఎలా ఏర్పడుతుంది ప్రతిబింబము దానికి ప్రతిబింబ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయనే విషయాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ కాంతి కిరణం సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఇది పరావర్తం చెందిన తర్వాత పుటాక తర్పణంపై పతనం చెంది పరావర్తం చెందిన తర్వాత మనం తెలిసిందే ఇది నాభి గుండా వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు తీసుకున్న మాదిరిగానే మనం కనుక ఈ యొక్క కాంతి కిరణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఊహించుకుందాము అంటే వక్రతా కిరణం కూడా వస్తున్నట్టుగా మనం పరిశీలించుకొని దీన్ని ఈ కాంతి జనకం నుండి వచ్చే కాంతి కిరణం ఇలా వక్రతా కిరణం కూడా వస్తున్నట్టుగా మనం ఊహించుకున్నట్టయితే ఈ కాంతి కిరణంను తిరిగి వెనక్కి ఇలా పరావర్తం చెందుతుంది ఇవి ఎక్కడ కూడా కలుసుకునే అవకాశం లేదు అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ కాంతి కిరణాలను మనము ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం పొడిగించుకుంటాం ఇలా పొడిగించుకున్నప్పుడు ఈ కాంతి కిరణం ఈ యొక్క ప్రతిబింబ ఎక్కడ కలుసుకుంటాయంటే ఈ బిందు దగ్గర కలుసుకుంటాయి అంటే ఈ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము ఇలా ఏర్పడుతుంది ఇలా ప్రతిబింబము దర్పణానికి వెనుక వైపు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి స్క్రీన్ పెట్టినా స్క్రీన్ పైన కలుసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నిజ ప్రతిబింబం ఏర్పడే అవకాశం లేదు ఈ ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది అంటే దర్పణానికి వెనుక వైపు ఏర్పడ్డది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మిథ్యా ప్రతిబింబం అంటాం అంటే ఇన్ని సందర్భాల్లో ప్రతి సందర్భంలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రతిబింబ ప్రతి ప్రతిబింబాన్ని కూడా మనము స్క్రీన్ పైన పట్టగలిగాం అన్ని ప్రతిబింబాలు కూడా నిజ ప్రతిబింబాలు అవుతే ఈ ఒక్క సందర్భంలో మాత్రము ఎక్కడ కూడా స్క్రీన్ పైన పట్టే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఈ పరామర్శించిన కాంతి కిరణాలు ఇక్కడ కలుసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏ కాంతి కిరణాలు కనుక పొడిగించినట్టయితే ఇవి దర్పణం యొక్క వెనక భాగంలో ఏర్పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మిథ్యా ప్రతిబింబం అంటాం అయితే ఇక్కడ రేపు ఎగ్జామ్లో రెండు రకాలుగా రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ కావచ్చు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది నిజ ప్రతిబింబానికి మిథ్యా ప్రతిబింబానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి వాటి మధ్య నుండి భేదాలు ఏంటి అని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క నిజ ప్రతిబింబం అంటే ఏ ప్రతిబింబాన్ని అయితే స్క్రీన్ పైన పట్టగలము ఆ ప్రతిబింబాలు నిజ ప్రతిబింబాలు అంటామని అదేవైతే ఏ ప్రతిబింబాన్ని అయితే స్క్రీన్ పైన పట్టలేమో దర్పణం లోపల ఏర్పడుతుందో ఆ ప్రతిబింబాలను మిథ్యా ప్రతిబింబాలు అంటున్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని రేపు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి పుటాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడడంలో సంబంధించినటువంటి కిరణ చిత్రాలు గీయడం నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా రేపు ఎగ్జామ్ లోపల కూడా మీకు కుంభాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడేటువంటి కిరణ చిత్రాలు కూడా గీయమనే అవకాశం ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో మరొక విధంగా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది పుటాకార దర్పణంతో ఏర్పడిన ప్రతిబింబం ఏర్పడడం కుంభాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడడం రెండు కూడా పోల్చమనే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫోర్ మార్క్స్లో ఆ సందర్భంలో మనం రెండు కూడా కంపేర్ చేస్తూ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఆల్రెడీ పుటాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడడం అని నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు కుంభాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఆల్రెడీ మనకు ఫస్ట్ పుటాకార దర్పణంలో అనంత దూరంలో వస్తు ఉంచినప్పుడు దాని యొక్క కాంతి కిరణాలు ఎలా వస్తాయి అనుకున్నాం ఆ అన్ని కాంతి కిరణాలు అనంత దూరంలో ఉంచినప్పుడు వచ్చే కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి అనే విషయం మాకు తెలుసు ఇలా సమాంతరంగా వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం ఈ కుంభాకార దర్పణంపై పతనం చెందినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా ఇదేమవుతుంది అంటే కాంతి కిరణం నాభి గుండా పోయే విధంగా పరావర్తనం చెందుతుంది దీన్ని కనుక ఎక్స్టెన్షన్ చేసినట్టయితే ఇలా మనకు కాంతి కిరణం వస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈ రెండో కాంతి కిరణం ఇది ఆర్ వన్ అనుకుందాం ఇది ఆర్ టూ అనుకున్నట్టయితే ఈ రెండో కాంతి కిరణం కనుక మీరు అందరూ చేసినట్టయితే ఇది కూడా పత ఎక్కడ ఈ యొక్క కుంభాకార దర్పణంపై పతం చెందినప్పుడు ఈ విధంగా ఇది వికేంద్రీకరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కాంతి కిరణాన్ని కనుక మనం పొడిగించినట్టయితే ఇలా వెనక్కి పొడిగించినట్టయితే ఇది కూడా నాభి గుండా వెళ్తున్నట్టుగా మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి అంటే నాభి దగ్గర కలుసుకుంటుంది అనంత దూరంలో వస్తువు కనుక ఉంచినట్టయితే కుంభాకార దర్పణంలో దాని యొక్క ప్రతిబింబము ఈ యొక్క నాభి దగ్గర ఏర్పడుతుంది అంటే
నెక్స్ట్ ఈ రెండో సందర్భంలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అనంత దూరంలో ఉన్నటువంటి వస్తువును రెండో సందర్భంలో నేను చేశాను అంటే ఈ యొక్క కుంభాకార దర్పణానికి ముందుగా తీసుకురావడం జరిగింది ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా ఈ ఆరు సందర్భాలు ఇక్కడ వర్తించవు అవన్నీ ముందు తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చినటువంటి కాంతి కిరణం వాళ్ళు మనకు మొదటి నియమం ప్రకారము ఏ కాంతి కిరణం అయితే సమాంతరంగా వస్తుందో అది ఈ కుంభాకార దర్పణంపై పతం చెందినప్పుడు అది నాభి గుండా పోయే విధంగా పరావర్తనం చెందుతుంది ఇది మొదటి నియమం ప్రకారం ఈ పరావర్తనం చెందినటువంటి కాంతి కిరణాన్ని ఇలా పొడిగించుకోవాలి నెక్స్ట్ రెండో రూల్ నాభి గుండా వచ్చే కాంతి కిరణం తీసుకున్నా సరే లేదా వక్రతా కేంద్రం గుండా వచ్చే కాంతి కిరణం తీసుకున్నా మనకు ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఈజీగా ఉండడానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే మూడో రూల్ అయినటువంటి ఏ కాంతి కిరణం అయితే ఒకతా కేంద్రం గుండా వెళ్తుందో ఆ కాంతి కిరణాన్ని నేను తీసుకుంటాను ఇలా వస్తుంటే కాంతి కిరణం ఎలా ఉంటుంది అంటే నావి పైన పడే విధంగా ఉంది అనుకుందాం అది తిరిగి ఎలా అవుతుంది వెనక్కి అదే మార్గంలో పరావర్తన చెందుతుంది ఈ పరావర్తన చెందిన కాంతి కిరణాన్ని ఏం చేస్తున్నాను ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను పొడిగించుకుంటూ ఉంటాను అయితే ఈ పొడిగించుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క పరావర్తన కిరణం ఈ పరావర్తన కిరణం రెండు కూడా ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి ఇక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే ఇలా నిటారుగా ప్రతిబింబం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంటే కుంభాకార దర్పణానికి ముందుగా గనక వస్తు ఉంచినట్టయితే కుంభాకార దర్పణం వెనకాల దానికి ఒక ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది ఇది తెరపైన పట్టలేము ఇది కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబమే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క వస్తు స్థానాన్ని ఇంకా ముందు జరుపుతుంటాను ఇలా ఈ యొక్క కుంభాకార దర్పణానికి ముందుగా పెట్టినట్టయితే సేమ్ రూల్ మొదటి రూల్ రూల్ ప్రకారం కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏ కాంతి కిరణం అయితే సమాంతరంగా వస్తుందో ఆ కాంతి కిరణం పరావర్తన చెందిన తర్వాత కుంభాకార దర్పణంపై పడినప్పుడు పతం చెందినప్పుడు అది ఈ విధంగా నాభి గుండా వెళ్ళే విధంగా పరావర్తన చెందుతుంది దీన్ని మనం పొడిగించుకున్నట్టయితే ఇలా నాభి గుండా వెళ్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడో రూల్ ప్రకారం ఏ కాంతి కిరణం అయితే ఒకతా కేంద్రం గుండా వస్తుందో ఆ కాంతి కిరణం తీసుకుంటాను అది ఎలాంటి విచారం చెందదు తిరిగి అదే క్రమంలో అది వెనుక వెళ్తుంది ఈ పర్వత చేసిన కాంతి కిరణాన్ని పొడిగించుకుంటే ఇలా వక్తా కిరణం గుండా వెళ్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ రెండు కాంతి కిరణాలు పర్వత చేసిన కాంతి కిరణాలు ఎక్కడ కలుసుకున్నాయి అంటే ఈ భాగంలో కలుసుకుంటూ ఉంటాయి ఇది కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబమే కాబట్టి ఈ యొక్క కుంభాకార దర్పణంలో వస్తువు ఎక్కడ ఉంచినా సరే ఖచ్చితంగా ప్రతి ప్రతిబింబం మిథ్యా ప్రతిబింబమే ఏర్పడుతుంది ఇలా వస్తువును మనము కుంభాకార దర్పణానికి దగ్గరగా తీసుకొచ్చినా కొద్దీ దాని ప్రతిబింబ స్థానము నాభి నుండి దర్పణ ధ్రువం వైపు కదులుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము కుంభాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడే విధానాన్ని నేర్చుకున్నాం అంతకుముందు పుటాకార దర్పణంతో ప్రతిబింబం ఏర్పడే విధానం నేర్చుకున్నాం మరొకసారి చూద్దాం మొదటి సందర్భం కనుక తీసుకున్నట్టయితే అనంత దూరంలో వస్తువు వస్తే పుటాకార దర్పణంలో నాభి దగ్గర ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా వక్తా కేంద్రం ఆవల గనక వస్తువు ఉంచినట్టయితే దాని ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది నాభికి మరి వక్తా కేంద్రానికి మధ్యలో ఏర్పడుతుంది అదే మూడో సందర్భంలో కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే వక్తా కేంద్రం వద్ద కనుక వస్తువు ఉంచినట్టయితే పుటాకార దర్పణంలో దాని యొక్క ప్రతిబింబం వక్తా కేంద్రం వద్దనే ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా నాలుగో సందర్భం తీసుకున్నట్టయితే వక్రతా కేంద్రానికి నాభికి మధ్య కనుక వస్తువు ఉంచినట్టయితే దాని యొక్క ప్రతిబింబము ఎక్కడ ఏర్పడ్డది అంటే వక్రతా కేంద్రం ఆవల ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐదో సందర్భం లోపల కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పుటాకార దర్పణంలో నాభి వద్ద కనుక వస్తువు ఉంచినట్టయితే దాని ప్రతిబింబము అనంత దూరంలో ఏర్పడుతుంది ఆరో సందర్భంలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పుటాకార దర్పణంలో నాభికి దొరపడ ధ్రువానికి మధ్య కనుక వస్తువు ఉంచినట్టయితే దాని యొక్క ప్రతిబింబము దర్పణానికి వెనుక వైపు ఏర్పడుతుంది దీన్ని మిథ్యా ప్రతిబింబం అంటాం ఈ ఐదు సందర్భాల్లో నిజ ప్రతిబింబాలు ఏర్పడితే ఈ ఒక సందర్భంలో మాత్రం మిథ్యా ప్రతిబింబం ఏర్పడింది ఇక్కడ కుంభాకార దర్పణంలో ప్రతిబింబం ఎట్లా ఏర్పడ్డాయి అంటే అన్నీ కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాలే అందుకే మనము వెహికల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం రియర్ వ్యూ మిర్రర్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే రియర్ వ్యూ మిర్రర్గా ఎందుకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రతిబింబ స్థానాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే దూరంగా ఉన్న యొక్క వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం దగ్గరగా ఏర్పడుతుంది చిన్నగా ఏర్పడుతుంది స్పష్టంగా మొత్తంగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనము వాహనాల్లో రియర్ వ్యూ మిర్రర్గా దీన్ని కుంభాకార దర్పణాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అదే పుటాకార దర్పణాన్ని కనుక మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అంటే డెంటిస్ట్ ఎవరైతే మనము దంత వైద్యులు ఉంటారో దంత వైద్యులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పుటాకార దర్పణాన్ని ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే నాభి లోపల కనుక వస్తూ ఉంచినట్టయితే నాభి లోపల చూడండి నాభికి 
దర్భద్రవానికి మధ్య వస్తువు సేమ్ అయింది నిటార్గా ఉన్నటువంటి ఆ వస్తువు కంటే ప్రభావం పెద్దగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన యొక్క పళ్ళు చిన్నగా ఉంటాయి చూసే దృష్టికి పెద్దగా కనబడాలి అంటే ఆ యొక్క పుటాకార దర్పణాన్ని నోట్లో పెట్టేసేసి దాని దాని యొక్క వస్తువును నాభికి దర్పద్రువానికి మధ్యలో ఉంచే విధంగా సెట్ చేసేసి ఆ వస్తు ప్రతిబింబాన్ని పెద్దగా చూసేసి దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లాన్ని గుర్తించే విధంగా ఈ యొక్క డెంటిస్ట్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రేపు ఎగ్జామ్ లోపల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కుంభాకార దర్పణాన్ని మరి పుటాకార దర్పణాన్ని నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే సందర్భాలు ఏంటి అని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఉపయోగాలు మీరు రాసినట్టయితే ఇంతవరకు పుటాకార దర్పణంలో ప్రతిభం ఏర్పడే విధానం అదేవిధంగా కుంభాకార దర్పణంలో ప్రతిభం ఏర్పడే విధానం నేర్చుకున్నాం అయితే కుంభాకార దర్పణంలో ఎక్కడైనా సరే వస్తువు ఉంచిన అన్ని మిథ్యా ప్రతిబింబాలు ఏర్పడడం జరిగిందనే విషయాన్ని మనకు తెలుసు ఇకపోతే పుటాకార దర్పణంలో ప్రతిబింబం ఎట్లా ఏర్పడదు ఆల్రెడీ మనము రే డయాగ్రామ్స్ ద్వారా అంటే కిరణ చిత్రాల ద్వారా మనం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి పట్టిక కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ లోపల ఇలా ఎగ్జామ్ లోపల ఇలా పట్టిక ఇచ్చేసి కూడా మొత్తం లక్షణాలు రాయమన్నా కానీ నాలుగు మార్కులు మార్కులు కావచ్చు రెండు మార్కులు క్వశ్చన్లో కావచ్చు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు శ్రద్ధగా ఎప్పుడైతే రే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాక కరెక్ట్గా మనకు వేయగలిగిన రోజు ఈ ప్రతిబింబ స్థానాలు కానీ ప్రతిబింబ లక్షణాలు కానీ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అనంత దూరంలో వస్తువు వస్తే ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అనేది మనకు తెలుసు ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ప్రతిబింబ స్థానము అంటే నాభి అనేది విషయాన్ని మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది వస్తువు కన్నా పెద్దదా చిన్నదా అంటే అది పాయింట్ బిందు రూపకము అని తెలుసు మనకు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నిటార్ ప్రతిబింబం అని తలకిందులు అనేది మనకు తెలియదు ఎందుకు అంటే అది ఖచ్చితంగా బిందు రూపకంగా ఉంటుంది ఇది నిజ ప్రతిబింబమ నిత్య ప్రతిబింబమ అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టలేనటువంటి పరిస్థితి ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే వక్రతా కేంద్రం ఆవల వస్తువు ఉంచినట్టయితే ఆల్రెడీ మనం తెలుసు వక్రతా కేంద్రం ఆవల వరకు వస్తువు ఉంచినట్టయితే ఈ పుటాకార దర్పణం లోపల నాభికి మరియు వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యల అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాభికి మరియు వక్రత కేంద్రానికి మధ్యన ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వస్తువు కన్నా పెద్దదా చిన్నదా ఆల్రెడీ తెలుసు వస్తువు యొక్క సైజు కంటే దీని యొక్క పరిమాణం చిన్నగా ఉంటుంది చిన్నది ఎప్పుడు వక్రతా కేంద్రానికి ఆలోచించినప్పుడు ఈ నిటార్ ప్రతిబింబమా తల క్రిందుల తల క్రిందుల ప్రతిబింబము ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ నిజ ప్రతిబింబం నిత్య ప్రతిబింబం అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇలా స్క్రీన్ కనుక పెట్టినట్టయితే ఇది స్క్రీన్ పైన పట్టి ప్రతిబింబం కాబట్టి నిజ ప్రతిబింబం ఈ వక్రతా కేంద్రం వద్ద ఇక్కడ చూడండి వక్రతా కేంద్రం వద్ద వస్తువు ఉంచా వక్రతా కేంద్రం వద్ద వస్తువు ఉంచినట్టయితే అది ఎక్కడ ఏర్పడ్డది అంటే వక్రతా కేంద్రం వద్దనే ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ఆ వస్తు పరిమాణం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా వస్తు పరిమాణం ఎంత ఉంటుందో ప్రతిబింబ పరిమాణం కూడా అంతే ఉంటుంది రెండు కూడా సమానమే నెక్స్ట్ నిటార్ ప్రతిబింబమా తలకిందుల ప్రతిబింబమా తలకిందుల ప్రతిబింబం నెక్స్ట్ ఈ తెరపైన పట్టగలం ఎందుకంటే ఈ ప్రతిబింబాన్ని ఇక్కడ తెరగనక ఉంచినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా తెరపైన పట్టగలం కాబట్టి దీన్ని నిజ ప్రతిబింబం అంటాం ఇది నిజ ప్రతిబింబం అవుతుంది నెక్స్ట్ నాభికి వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యల వస్తువు ఉంచినట్టు అయితే నాభికి వక్రతా కేంద్రానికి మధ్యల వస్తువు ఉంచాం అప్పుడు ప్రతిబింబం ఎక్కడ ఏర్పడ్డది ఖచ్చితంగా వక్రతా కేంద్రం బయట ఏర్పడ్డది వక్రతా కేంద్రం ఆవల అది ఏర్పడుతుంది ప్రతిబింబం మరి ఆ వస్తువు కానీ పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా వస్తువు చిన్నగా ఉంది ప్రతిబింబం పెద్దగా ఉంది అంటే పెద్ద ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ఆ తలకిందులుగా నిటార్గా ఉందా తలకిందులుగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ కనుక మనం తెలుగు ఉంచినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబాన్ని తెరపైన పట్టగలం కాబట్టి దీని ఏమంటాం నిజ ప్రతిబింబం ఏ యొక్క ప్రతిబింబాన్ని అయితే తెరపైన పట్టగలము దాన్ని నిజ ప్రతిబింబం అంటే మనకు తెలుసు ఈ ఐదో సందర్భానికి వస్తే నాభి వద్ద వస్తువు ఉంచాం నాభి వద్ద వస్తువు ఉంచినట్టయితే అది యొక్క ప్రతిబింబ స్థానం ఎక్కడ ఏర్పడింది అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చూడండి కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా పర్వత కాంతి కిరణాలు సమాంతరంగా వెళ్తూ ఉన్నాయి ఇవి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే అనంత దూరంలో కలుసుకుంటాయి అనే విషయాన్ని మనకు తెలుసు ఈ వస్తువు కన్నా పెద్దదా చిన్నదా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది వెళ్తూ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు ఇంతకుముందు ఆలమని తెలుసుకున్నాం వస్తువు అనంత దూరంలో ఉంటే బిందు రూపకంగా ఏర్పడ్డది ఇక్కడ వస్తువు ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో దూరంలో ఉంటుంది అది వస్తువు కంటే పెద్దదయ్యే ఉంటుంది ప్రతిబింబం మరి ఆ తలకిందులుగా ఉందా నిటారుగా ఉందా అనే విషయాన్ని అనంత దూరంలో మనం చూడలేం ఇవన్నీ
నామికి ధర్మ ధృవానికి మధ్యలో వస్తువు ఉంచినట్టయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్రతిబింబస్థానం ఎక్కడ ఉంది అంటే దర్పణం వెనకాల ఉంటుంది మరి ఆ ప్రతిబింబ సైజ్ ఎలా ఉంది వస్తువు కంటే పెద్దగా ఉంది మరియు నిటార్ ప్రతిబింబ తలకింద ప్రతిబింబం అంటే ఇంతవరకు అన్నీ కూడా తలకింద ఏర్పడ్డాయి ఇది మాత్రం నిటార్ ప్రతిబింబం ఇది తెరపైన పట్టగల ప్రతిబింబమా కాదు కాబట్టి ఇది ధర్మం వెనకాల ఏర్పడదు కాబట్టి ఇది ఏమంటున్నాం మిథ్య ప్రతిబింబము అంటున్నాం ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ప్రతిబింబ లక్షణాలను ఈ టేబుల్ ఒక టేబుల్ పట్టిక రూపంలో గనక రాయమన్నప్పుడు ఎలాంటివి సందేహం లేకుండా ఎప్పుడైతే రే డయాగ్రామ్స్ కరెక్ట్గా గీయగలుగుతామో ఆ సందర్భంలో ఈ పట్టికను సులభంగా నింపే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఫోర్ మార్క్స్లో కావచ్చు లేదంటే హాఫ్లో టూ మార్క్స్లో కావచ్చు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అన్నీ కూడా కిరణ చిత్రాలు గీయడం కిరణ చిత్రాల ద్వారా ప్రతిబింబ స్థానాలను వస్తు స్థానాలను ప్రతిబింబ లక్షణాలు నేర్చుకున్నాం ఈ అంశాలన్నీ కూడా సజావుగా మంచిగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే రేపు వచ్చేటువంటి ఎగ్జామ్ లోపల టూ మార్క్స్ కావచ్చు సుమారుగా నాలుగు నుంచి ఆరు మార్కులు డెఫినెట్గా వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఆరు మార్కులు స్కోర్ చేసేసి ఎస్ఎస్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను